Bonjour, salut à, à tous. Donc une vidéo très importante pour moi euh, parce que ça fait longtemps que j'ai pas, bah, j'avais pas publié. Euh, il s'est passé beaucoup de choses euh, dans ma vie et euh, bon, il se passe déjà beaucoup de choses dans la vie de chacun d'entre vous et chacun essaie de, de passer ces, ces épreuves là euh, comme il le peut avec les capacités qu'il euh, qu a. Donc moi aussi. Euh, J'étais en plein dedans. Et du coup, euh, c'est ce que je vais euh, un peu partager <coughs> rapidement euh, de, de, de ce qui s'est passé euh, et euh, du futur, euh, de ce que je vais faire de cette chaîne-là. Euh, de cette chaîne YouTube que j'ai en tête depuis très longtemps et que je n'anime bah, pas et que je, je procrastine. Donc du coup... Euh, cette vidéo, c'est vraiment le, la vidéo euh, où je suis en train de... Je vais vous enfin, je vais t'expliquer le, le changement qu'il y aura et euh, sur quel chemin euh, je vais euh, m'orienter. Donc, rappelle-toi, si tu n'as pas vu les premières vidéos, euh, euh, j'ai expliqué comment j'apprenais à reprendre des entreprises. Donc... Euh, donc, si tu es sur cette chaîne-là, on parle d'entrepreneuriat, on parle de personnes extraordinaires, mais on va y arriver. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai une femme qui, qui est malade. Et, et bah, du coup, j'étais un peu plus obligé de m'occuper d'elle et de gérer aussi plusieurs sociétés que j'avais. Plusieurs sociétés à qui j'étais associé. Euh, et euh, ça, ça prenait beaucoup de temps, euh, je ne me retrouvais pas forcément, et il y avait certaines incompréhensions et tout, et du coup ça, ça a créé euh, pas mal le bordel de ma tête, tout simplement. Donc, au fur et à mesure, bah, du coup j'ai laissé tomber la chaîne, j'ai laissé, laissé tomber ce que je voulais faire pour régler euh, ces problèmes-là, donc ça a pris euh, quelques mois hein, jusqu'aujourd'hui là là aujourd'hui ça, ça va mieux mais euh, voilà ce qui s'est vraiment passé c'est euh, que je faisais des choses euh, qui me ressemblaient pas tout simplement donc ok euh, je regarde pas par contre je regarde pas dans le sens où j'ai appris énormément euh, ça m'a pris énormément euh, j'ai gagné bah, je ne faisais pas ça gratuitement donc du coup j'ai gagné quand même de l'argent ça m'a permis d'aller à un certain niveau que je n'imaginais même pas donc du coup cette expérience là m'a beaucoup, euh, beaucoup forgé mais maintenant en fait euh, j'ai compris que pour aller à une prochaine étape à un next level il y a, y a des choses qu'il faut que j'enlève et il euh, y a des choses sur lesquelles il faut que je prenne des décisions assez difficiles et que, que j'avance avec. <coughs> Donc c'est pour ça que là je fais une vidéo pour vous expliquer un peu plus euh, ce qui s'est un peu passé et, et là où je veux m'orienter. Donc aujourd'hui, euh, j'ai réalisé pas mal de choses en enfin, 3-4 ans euh, de travail. Hein, et euh, je m'en rendu compte que on se rend compte que en fait. Euh, bah, l'argent ne fait pas tout l'argent ne fait pas tout voilà et, euh, quand j'ai l'argent ne fait pas tout euh, tu peux pas euh, voilà changer euh, les gens naturellement tu peux pas changer les gens naturellement euh, quand ils ont un comportement une limitation euh, l'argent ne, ne fait pas tout hein. donc euh, même si euh, <rire> on sait très bien les africains ils changent mais ils changent pas naturellement ils changent pour plaire à toi donc du coup ils vont, euh, ils vont pas être naturels, ils vont faire semblant de ce que toi tu as envie d'eux. Donc du coup, c'est toi qui maîtrises leur vie. Mais moi, je parle vraiment changer naturellement, de, que tu es ta propre nature. L'argent n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est très important. On mélange beaucoup de choses. Mais l'argent ne, ne, ne va pas forcément te rendre naturel, en fait. À un moment donné tu es obligé d'avoir quelque chose de plus grand en fait pour que tu sois vraiment naturel en toi tu vois donc euh, 
à un moment donné, ça marche. Ok, tu as gagné de l'argent parce que tu veux ressembler aux autres, tu veux plaire aux autres, tu veux plaire à, à certaines personnes. Ok, mais à un moment donné, quand tu vas aller dans un level un peu plus au-dessus, là, j'ai remarqué ça a bloqué et ça ne marchait pas. Donc, du coup, là, je suis au biais de, bah, de désapprendre, de rapprendre de nouvelles choses et c'est ce que je suis en train de faire. Et, euh, et ce qui est dur, c'est euh, là, je suis en train de désapprendre. Euh, ça, ça avait commencé parce que je voyais certains comportements de ma famille, euh, euh, y compris ma mère, hein, euh, qui ne changeaient pas malgré que voilà, j'avais euh, aidé sur certaines choses. Et je voyais que ça ne changeait pas. C'est pour ça que je me dis que l'argent ne change pas forcément les gens, tu vois. <rire> je parle de, vraiment de la nature de la personne. Donc, euh, et là, je me suis dit, bah, vu que ça ne change pas, enfin, ça ne change pas. Le, ce que j'avais en tête, que, que l'argent pouvait faire, bah, ça ne marche pas. Euh, quand quelqu'un euh, a grandi mentalement sur... Euh, sur une certaine éducation, euh, c'est difficile. Hein. Et euh, j'ai aucun pouvoir de changer les gens. J'ai pas de pouvoir, en réalité, de changer les gens. C'est une des grosses claques que j'ai eues. Je ne peux pas changer les gens. Même si je le disais, mais je me dis, euh, euh, quand même, si tu passes à l'action, tu as des résultats, peut-être. Mais en fait, il faut que j'arrive à me détacher de ça et euh, de dire, voilà, si, si se passe un changement chez les gens, c'est bien. Si se passe pas, euh, why not C'est, euh, c'est, euh, je le prends comme ça. <rire> je le prends comme ça et euh, faut pas que ça m'affecte à chaque fois qu'il y a une personne euh, qui euh, n'enclenche pas de changement malgré que j'ai eu des résultats. Donc tu vois là, ça, ça, ça a bien cogité dans, dans ma tête. Et du coup maintenant, je, euh, le travail que j'ai enclenché là, c'est de, de me détacher de tout ça. Euh, d'arrêter euh, le sacrifice d'arrêter le sacrifice euh, pourquoi le sacrifice ça, à un certain moment le sacrifice ça, de se mettre en mode sacrifice c'est pas bon parce que là je le vois j'étais en mode sacrifice donc euh, quand je faisais des cours euh, euh, où j'expliquais même à ma femme ouais voilà il faut se sacrifier il faut sacrifier sacrifier à un donné le sacrifice a des limites et donc, moi, ce que je vais faire, je ne peux plus, en fait, me sacrifier. Et euh, je suis obligé d'avancer. Je suis obligé d'avancer. Mais euh, franchement, ça, ça a été cool avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Parce que ça... Euh, franchement, j'en ai appris énormément. J'ai vu des choses que je pense que je n'aurais jamais vu en fait. <rire> euh, là, et du coup... Euh, et, euh, et franchement, c'est euh, des expériences. C'est que quand tu passes à l'action que tu le vois. C'est que quand tu passes à l'action que tu le vois. Quand tu passes pas à l'action, tu ne vois pas ces, ces choses-là. Et moi, je les ai vues. J'ai vu euh, ce que ça a engendré, l'entrepreneuriat, euh, tout euh, à une autre étape. Hein. Euh, tout, tout, tous les enjeux qu'il y a, toutes les responsabilités qu'il y a. Et je pense que c'est le premier test, euh, je teste, en fait, pour me dire, est-ce que tu es prêt, en fait, à aller au next level, c'est-à-dire à aller... À, Aller faire ce que tu as, as envie de faire vraiment en fait. Pas euh, ce que les, jeux, les autres attendent de toi. Ou pas... Euh, ou, ou, euh, ou moi j'essaye de, de, de sauver les gens, tu vois. Donc on se sauve nous-mêmes. Par exemple, voilà, moi, voilà, je suis en train de me sauver d'abord moi-même avant de sauver les, les autres. Mais j'ai pas le pouvoir de, de sauver les gens. Donc euh, c'est ça que j'ai compris. Donc... Voilà, je vais, je vais euh, publier euh, maximum chaque jour. Là. Je pense que euh, je vais vous partager un peu euh, ce que j'ai, les, les ressentis que j'ai par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à moi, par rapport à ce qui se passe. Les leçons que j'aurai euh, par rapport à des événements que je vais avoir dans ma vie. Et du coup, je vais euh, partager ça au maximum euh, dans cette chaîne. Donc, euh, si tu veux me suivre... Euh, tu continues si tu veux pas bah j'ai j'ai pas de souci j'ai pas d'objectif d'avoir euh, d'un un nombre d'abonnés je vais juste partager euh, ma vision partager euh, sur quoi j'ai envie d'aider les gens sur quoi euh, est ma mission et euh, avancer comme ça
Donc, euh, avancer avec les personnes qui partagent ces visions-là, tout simplement. Donc, je m'en fous si tu me suis, tu me suis pas. Euh, c'est pas mon problème. Euh, chacun a, a sa mission de vie et, et je préfère, voilà, rester avec des personnes, inspirer des personnes qui sont déjà prêts, tu vois, prêts et, et, et conscients que, voilà, ils doivent euh, avoir, euh, comment dire, ils doivent changer leur état d'esprit pour changer leur action et pour changer les résultats qu'ils ont dans leur vie. Donc, si tu es comme ça et que tu en recherches et tu veux en savoir plus et, et tu veux que je, je te partage, bah, du coup, bah, tu me suis, il euh, n'y a pas de souci et je m'en fous de, de combien d'abonnés il y aura ou pas. Je partage tout simplement euh, euh, ce sur quoi je suis fait. Voilà. Donc, du coup, euh, et, et, et là, j'ai envie de vraiment d'aider les gens. Voilà, qui sont extraordinaires, tu vois. Des gens qui, sont, qui sentent qu'ils ah, ne sont pas comme les autres, tu vois. Mais qui euh, un certain blocage, une peur, tu vois. Euh, de toute façon, je vais, vous, je vais continuer à vous expliquer ça. Et, euh, je pense que, voilà, je vais prendre une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Je vais vous expliquer à peu près euh, comment j'ai envie d'aider les gens. Donc, ça va se peaufiner au fur et à mesure du temps. Parce que là, c'est vraiment au moins faire cette vidéo et de vous expliquer le changement qu'il va avoir. Parce que là, je ne vais certainement pas continuer à vous partager mon expérience sur la reprise d'entreprise. Elle continue, mais en off. Pourquoi en off Tout simplement parce que là, j'ai envie de me concentrer avec vous sur, sur ce que j'ai vraiment envie de faire avec d'autres personnes. La reprise, ça sera euh, un, un autre moyen d'aider les gens. Mais euh, pour l'instant, euh, je ne je vais pas forcément partager cette expérience-là. Euh, là, là peut-être dans quelques jours, peut-être euh, dans une réunion, peut-être, euh, voilà, euh, je ne sais pas. Voilà, je, là, je ne sais pas. Là, je, je pars vraiment à, à, dans, un, dans une nouvelle vision. Donc, du coup, je... Au fur et à mesure que vous allez me suivre, bah, du coup, je vais, je vais être un peu plus clair sur, sur ce qui va se passer et sur comment je pourrais aider. Mais la première chose, c'est que je les aide en partageant déjà sur cette chaîne de, de, de Rafiki. Et, et voilà. Donc, j'espère que ça ne vous a pas trop chamboulé. Et si vous avez chamboulé, bah, de toute façon, moi-même, ça m'a chamboulé. Et du coup, euh, euh, il faut que je... Voilà. Euh, la chose qu'il euh, qu faut retenir de cette vidéo, euh, je pense que je vais répéter très souvent, c'est euh, à un moment donné, voilà, d'accepter les choses et d'arrêter de se mentir à soi-même. Il y a des choses qu'on fait, on sait qu'au fond de nous, ce n'est pas ce qui nous ressemble. Et en... parce qu'on a peur peut-être de retomber, on a peur que les gens ils parlent de nous, on a peur de... de nos parents, on a peur de... Quelle que soit la peur, et du coup ça nous empêche à être qui on veut vraiment. Donc, euh... et c'est ça que, euh... que je retiens de, de cette expérience-là, de vraiment faire des choses que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, euh, avec des gens, je continue à être avec des gens, il n'y a, y a aucun problème. Mais euh, là, je dois amorcer euh, euh, ma trace, ce que j'ai en tête depuis euh, 3-4 ans, même 5 ans, ça se trouve, hein, mais euh, je ne l'ai pas enclenché. Donc là, aujourd'hui, euh, c'est le début et euh, je vais vous publier, euh, je pense que euh, voilà, pendant 30 jours au minimum, mais je pense que je vais continuer... Euh, euh, à le faire pendant au moins 60 jours de publier tous les jours euh, même si c'est 5 minutes même si c'est euh, euh, ouais même si c'est 2 minutes je m'en fous tu vois même si c'est 2 minutes mais au moins partager et euh, créer en fait ces communautés de personnes de personnes extraordinaires Attends, moi j'ai envie de m'entourner les personnes extraordinaires même si t'as pas commencé forcément à voir certaines choses c'est pas grave Dès que tu te sens extraordinaire et que tu as envie d'utiliser de, de, euh, l'entrepreneuriat pour, euh, pour euh, mettre euh, au service tes compétences fortes, hein, 
Bah, du coup, euh, moi, je t'invite euh, à, à, à ce que tu, euh, tu, tu me suives. Voilà, tu me suives. <rire> Tant que tu partages ma vision, tu me suivras. Le jour où tu partages plus, tu me suivras plus. Et ça sera, ça sera bon pour moi parce qu'on euh, force personne. Et euh, je pense que la chose qui... qui la chose qui frustre, frustre les gens, c'est que je choisis à ta place. C'est-à-dire que je te dis, je te, je te, je prends ton libre arbitre en fait. C'est-à-dire que réfléchis pas et vas-y fais ça. Tu vois. Donc à un moment donné, non. Euh, là, je parle vraiment de ta propre vie, hein. de de tout ce que tu dois faire dans ta propre vie. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Tu vois, c'est c'est toi. Et du coup, euh, euh, voilà. Pour ça, je te dis, bah, si tu me suis, bah, on y va. Si tu partages ta vision, mais dès que ça s'écarte de ta vision, bah, tu prendras un autre chemin et ça sera très bon pour moi. Et heureusement qu'il y aura des personnes comme ça parce que ça évite de se mentir à soi-même. Et tu éviteras de te mentir à toi-même. Donc voilà. Premier, on va dire, vidéo de... de, 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 de comment dire de restructuration, de, de repositionnement en fait. Et euh, bah dès demain, je, je commence ma première vidéo. Et, et là, je vais enchaîner au minimum pendant 30 jours à des vidéos où je vais partager des, certaines choses que j'ai vu, te motiver et, et euh, faire en sorte que ta journée soit un peu plus, euh, un peu plus joyeuse et que tu as appris peut-être quelque chose. Donc voilà. Merci et euh, bah, à la prochaine.